এই প্রযুক্তির যুগে আল্লাহ তালার অশেষ মেহরবানিতে আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি দরুদ এবং সালাম বিশ্ব মানবতার মহান রসুল মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের জন্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সুপ্রিয় গর্বিত আমাদের জাতির সন্তানেরা যাদের জন্য আজকের এই আয়োজন আমি তোদের তোমাদেরকে মোবারক পথ জানাচ্ছি তোমাদের গর্বিত পরীক্ষার ফলাফলের জন্য তোমাদের উদ্দেশ্যে রইল এক রাস লাল গোলাপের শুভেচ্ছা এই গর্বিত ফলের জন্য তোমরা চেষ্টা করেছ আল্লাহ তালা তোমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন চূড়ান্ত পরীক্ষায় ভালো করার জন্য এরপরেও একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা আছে সেটি এই জগতের পরে হবে যেদিন আমাদের জীবন খাতা আমাদের সামনে দিয়ে আল্লাহ তালা বলবেন ইকরা কিতাব আকা কাফা বেনাফসিক আলিয়াউম আলাই কা হাসিবা তোমরা তোমাদের জীবনের সমস্ত কর্মগুলোকে যা কিছু লিখা হয়েছে সব দেখো তোমরা এই তোমাদের উপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো তোমাদের পরিণতি জান্নাত কি জাহান্নাম সেই দিন সেই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে এ প্লাস পেয়ে তারা চূড়ান্তভাবে সফল আল্লাহ তালা সেদিনেও আমাদেরকে সেই পরীক্ষায় মর্যাদা সহকারে উত্তীর্ণ হওয়ার তৌফিকতা করুন সুপ্রিয় তরুণ ভাইয়েরা আমাকে যেহেতু একটা বিষয় দেওয়া হয়েছে আমার কথাবার্তা বিষয় কেন্দ্রিক হবে বিষয়টি অনেক বিস্তৃত আমি বিস্তৃত ওই জ্ঞান সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়েছি সময়ের ক্ষুদ্র চামুচ হাতে অল্প সময়ে কথা বলতে হবে আর বহু গুরুত্বপূর্ণ মেহমান দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করবেন সকলের কথা তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেই তাদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে আমি আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য কামনা করব অল্প সময়ে উপস্থিতির উপযোগী করে বিষয়টিকে আল্লাহ তালা যেন বলার তৌফিক দেন প্রথমে বলতে চাই আমার আলোচনার প্রথম শব্দ ইসলাম এরপরে আন্দোলন আন্দোলন করার প্রয়োজনীয়তা ইসলামী আন্দোলনের এর পুরস্কার কি এবং ইসলামী আন্দোলন করার জন্য সংগঠনের প্রয়োজন আমি আধা ঘন্টার ভিতরে চেষ্টা করব এ বিস্তৃত বিষয়কে অতি সংক্ষেপে পেশ করার জন্য আমি যাদের কাছে কথা বলছি এরা অত্যন্ত সচেতন বয়স কম হলেও তারা অনেক বোদ্ধা তারা কঠিন বিষয়ের উপরে আশি নম্বরের উপরে করে শতকরা আশি নম্বরের উপরে নম্বর পেয়েছে যে নম্বর আমিও আমার জীবনে এসএসসিতে পাইনি সুতরাং আমি তোমাদেরকে সম্মান জানাই আল্লাহ তোমাদেরকে যে প্রতিভা দিয়েছে উহার জন্য ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্তি যা আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে পৃথিবীর কোথাও এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শান্তির শত কপত কোথায় যে উড়াল দিল তার হদিস কেউ খুঁজে পাচ্ছে না পৃথিবীর মানুষেরা একবার শুধু শান্তি নামক এই পায়ার আর সাথে দেখা হয়েছিল 
দেখা হয়েছিল মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লার হাতে তার মুঠোয় তার পরিবারে তার সমাজে তার রাষ্ট্রে তার ইন্তিকালের পরে আরও তিরিশ বছর পর্যন্ত তার অবস্থান ছিল পৃথিবীতে এরপরে সে শান্তির শত কপত কোথায় যে উড়াল দিল কোন সে দূরে আজও ফিরে এলো না মানব তাকে খুঁজে চল হন্যা হয়ে খুঁজছে পৃথিবীর প্রতিটি কোণে কোন মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম এ শান্তিকে পৃথিবীর মানব জাতির করায়ত্তে এনেছিল তার সম্পর্কে আলোচনার আজকে আমার সময় নয় আমি শুধু এই শতাব্দীর পণ্ডিতদের একজন মাইকেল হার্টের কথা বলতে চাই যাকে সবাই জানে এই একটা বইয়ের কারণে দ্য হান্ড্রেড তিনি বলেন মানব দরিয়া মন্থন করে আমি ক্রিম তুললাম এক শত মানুষ সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস এদেরকে ঘিরে এদের ভিতরে আবার কাকে প্রথম করা হবে আমি এক মহাবিপদে পড়লাম আমি এক কঠিন মানদণ্ড ঠিক করলাম ভাবলাম এই মানদণ্ডে যেন কেউ উত্তরে যেতে না পারে আমি আশ্চর্য হয়েছি পৃথিবীকে আশ্চর্য হয়েই বলছি সে একশত মানুষের ভিতরে শুধু একজন এই মানদণ্ডে উত্তরে যেতে পেরেছে তিনি আবদুল্লার ছেলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কেন আমি তাকে একশত মহামানবের প্রথমেই তাকে স্থান দেওয়ার মানে মানব ইতিহাস এর চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কোনো মানব জন্ম হয় নাই হবার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না তিনি বলেন মোহাম্মদ অনলি দি ম্যান ইন দ্য হিউম্যান হিস্ট্রি হু ওয়াজ সুপ্রিমলি সাকসেসফুল অন বোথ রিলিজিয়াস অ্যান্ড সেকুলার লাইফস মাইকেল হাউট দি হান্ড্রেড আমি এমন কোনো মানব খুঁজে পেলাম না যার জীবনে ব্যর্থতা নাই কি ব্যক্তি জীবনে কি পরিবারে কি সমাজে কি অর্থনীতিতে কি রাজনীতিতে কি সমাজ নীতিতে মানব জীবনে এমন কোন অঙ্গন নেই যে অঙ্গনে ব্যর্থতা নাই এমন কোনো মানব মানব ইতিহাস খুঁজে পাওয়া গেল না মাইকেল হাট বলছে অনলি এক্সেপশন অনলি দি ম্যান ইন হিউম্যান হিস্ট্রি খ্রিস্টান হয়েও তাকে কথা বলতে হলো বলতে হলো না পৃথিবীর মানব জাতিকেই এ সাক্ষ্য দিতে হলো আমি প্রথম তাকে করিনি প্রথম না করে পারিনি প্রিয় ভাইয়েরা শান্তির যে অন্যায় পৃথিবীর মানবেরা আজ অস্থির হয়ে গেছে তার মতো একই কথা বান্নাট সহ বলছিলেন তোমরা যদি শান্তি নামক কোনো বস্তুকে পৃথিবীতে আবার ফিরিয়ে আনতে চাও তাহলে মোহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহকে বের করো ইফ ম্যান লাইক মোহাম্মদ ওয়ারিজিয়ম টু দি ডিকটোটার শিপ অফ দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড হি উড সাকসিড ইন সলভিং ইটস প্রবলেম ইন এ ওয়ে দ্যাট উড ব্রিং ইট মাচ নিডেড পিস অ্যান্ড হ্যাপিনেস আজকের অশান্ত বিক্ষুব্ধ অস্ত্রের ঝঞ্জনানিতে বারুদের গন্ধে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল যখন দূষিত মানব যখন এক ভয়াল আতঙ্কে থরথর করছে তোমরা যদি এই পৃথিবীর দায়িত্ব আরবের মোহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহর হাতে উঠে যেতে পারো এবং তাকে ডিক্টেটর করে দাও তার কথার উপরে কেউ কথা বলবে না তাহলে পৃথিবীর কাঙ্ক্ষিত শান্তি আবার ফিরে আসতে পারে বা নাটসকে বলল এত বড় কথা বললে নিজে কেন মুসলমান হলে না প্রশ্নকারী মুসলমানই ছিল তিনি বললেন ইসলাম ইজ দ্য বেস্ট রিলিজন দ্য মুসলিম ইজ আর দ্য ওয়াস্ট নেশন ইসলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবন আদর্শ মুসলমানেরা পৃথিবীর নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছে সে ব্যাখ্যা আমি যেটা যাচ্ছি না আমি শুধু মর্ম ব্যথা অনুভব করছি সে ইসলামকে কি পৃথিবীর 
মানুষের সামনে আমাদের জীবনের উপরে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে একটি মানব গোষ্ঠী কি পৃথিবীতে খাড়া হবে না প্রিয় তরুণ ভাই বোনেরা ইসলাম তো মানুষের রচিত কোন জীবন আদর্শের নাম নয় পৃথিবীতে যত জীবন আদর্শ যত রিলিজন যত ধর্ম আছে সব ইনকমপ্লিট ইম্যালেন্সড ইনকমপ্রিহেন্সিভ নট রেশনাল ইসলাম ইজ অনলি কমপ্লিট কমপ্রিহেন্সিভ ব্যালেন্স রেশনাল কোড অফ লাইফ ব্যাখ্যা দেওয়ার আমার সময় নেই আমি আশা করি আমি আগেই বলেছি আমি খুব বুদ্ধাতের কাছে কথা বলছি আর কোনো জীবন আদর্শ এমন নেই কমপ্রিহেন্সিভ মানব জীবনের নখ কাটা চুল কাটার বিধান দিয়েছে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালনার বিধান দিয়েছে এতটুকু ব্যক্তিগত শৌচকর্মের পবিত্রতা কিভাবে অর্জন করবে নখ কিভাবে কাটবে তা থেকে শুরু করে বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণের বিধান দিতে পারে কোনো জীবন আদর্শই পৃথিবীতে নাই নেই কোনো ব্যালেন্স জীবন আদর্শ কল্যাণের জন্য কেউ সংসার ছেড়ে দিয়েছে বিবাহ ছেড়ে দিয়েছে গহীন জঙ্গলে গিয়েছে এটি মানব ফিতরতির বিরুদ্ধে সমস্ত ধর্মগ্রন্থের বিকৃত অবস্থার এই পরিচয় দাঁড়িয়েছে খ্রিস্টান পাদ্রীদেরকে বলে অথবা জৈন ধর্ম হিন্দু ধর্মের সকলেরই বৌদ্ধ ধর্মকে কিছুটা মানবিক মনে হলেও কতটুকু ইম্যালেন্সড কথাবার্তা সর্বজীবী দয়া করো জীবহত্যা মহাপাপ এগুলো শুনতে যত সুন্দর এগুলো কি গ্রহণ করার মতো কোনো বিষয় জীবহত্যা না করে কি পৃথিবীর কোনো মানুষ একদিন এক ঘন্টাও চলতে পারবে সব কিছুর কি জীবন নেই গাছেরও তো জীবন আছে এগুলো তো আল্লাহ তালা মানুষের জন্য বানিয়েছে পাগলা কুকুরকে কি করবেন আপনি যে জলাতঙ্কের জীবাণু বহন করছে তাকে তো মেরে ফেলা এই মুহূর্তে প্রয়োজন সুতরাং সর্বজীবে দয়া করা এই জাতের কথা ইসলামী জীবন আদর্শে নেই রসোল্লা বলছে এহারাম পরিত অবস্থা যখন হত্যা করা উকুন পর্যন্ত হত্যা করা হারাম সেই মুহূর্তে পাঁচটা প্রাণী হত্যা করতে পারবে কুকুর পাগলা হয়ে গেলে অথবা হিংস্র কোনো প্রাণী এরকম কি ব্যালেন্সড কোড অফ লাইফ প্রিয় ভাইয়েরা সমস্ত জীবন আদর্শকে আমি ইনকমপ্লিট কেন বলছি আমি বলি নেই আল্লাহর কোরআন বলছে আলিয়াউম আকমাল তুলাকুম দিন আকুম ও আতমাম তো আলিকুম নাইমাতি ওরি তুলাকুমুল ইসলাম দিনা এই আয়াত তো কোরআন শরীফে আছে এই আয়াত নাজাল হয়েছে মোহাম্মদ ইবনি আবদুল্লাহর পরে একজন ইহুদি বলছিল এই আয়াতটা যদি আমাদের কিতাবে থাকতো আমরা এই দিনটাকে ঈদের খুশি বানাতাম হজরত অমর বললেন হ্যাঁ আমরাও রসুলদার বিদায় দিনের আরফাতের দিনটাকে খুশি মনে করি স্মরণীয় দিন মনে করি বোঝা গেল এই আয়াত নাজেল হওয়ার আগে আল্লাহ বলছে পৃথিবীর মানব সভ্যতা বিকাশের লগ্নে সব চলছে আজও পরিপূর্ণ হয়নি আমার বারো বছরের জামাটা আমার গায়ে হয় না এক সময় তো হইতো হ্যাঁ এক সময় আমার বারো বছরই ছিল মানব সভ্যতার বারো বছরের সময় সে আদর্শ ঠিকই ছিল তৌরত এবং ইঞ্জিল পনেরো বছরের সময় কারো বিশ বছরের সময় কারো এখনো তো মানব সভ্যতা বিকাশের সময় রয়ে গেছে চল্লিশ বছর যখন পূর্ত হয়ে যায় তখন সেই জামাটি মৌত পর্যন্ত আর পরিবর্তন করতে হয় না মোহাম্মদের কাছে জীবন আদর্শ আল্লাহদের নাদেল করেছেন সেটা কমপ্লিট সেটা কমপ্রিহেন্সিভ সে ইসলাম আর পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজন কিছুরই প্রয়োজন নাই তাই নবী আসার ওর প্রয়োজন নাই ওহিরেরও আর প্রয়োজন নাই আলী আউম আকমল তুলাকুম দিন আকুম ও আতমাম তু আলাইকুম নাইমতি ওরাউজিতুলাকুমুল ইসলাম দিনা সুবাহান হামদি সেই ইসলাম পৃথিবীর মানব জাতির কাছে আজও আছে অথচ পৃথিবীর মানুষ শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না মুসলমানরা ইসলামকে চিনতেছে না এত ফিতরত এত স্বভাবের উপরে এইরকম কোন ধর্ম আছে নিশীত রাতে স্ত্রী পরিজন আপন শিশুটাকে রেখে গয়ায় চলে গেল বুদ্ধ নির্বাণ লাভের জন্য মোহাম্মদের জীবন আদর্শ এরকম আছে না বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় রবি ঠাকুরও তো বলে 
সংসারের অসন্দ বন্ধন মাঝে সেখানেও যে দায় দায়িত্ব তার ভিতরে যে বন্দেগি তার ভিতরে যে জীবন সেটাই তো ইসলাম সেটাই তো ফিত্র বিবাহ সাদি না করে কোন ফাদার হয়েছ কি তোমার যৌনাচারের বিকৃত ইতিহাস পত্র পত্রিকায় ভাইরাল হচ্ছে তুমি কোন রোমান ক্যাথলিক তুমি কোন প্রোটেস্টেন্ট তোমাদের জীবন আচরণ সম্পর্কে তদন্ত কমিটি করতে হচ্ছে কারণ বিবাহ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা যখন ছিল তখন তুমি কোন সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম ইসলাম শুধু মানুষের জন্য নয় আল্লাহর সকল সৃষ্টির জন্যই সকলেই মুসলমান এই জন্য ইসলাম গ্রহণ করলে সমগ্র সৃষ্টির সাথে আমার ভ্রাতৃত্ব হবে আফাগাইরা দিন ইল্লাহি আফগুন তোমরা কি ইসলাম ছাড়া আর কোনো জীবন আদর্শ খুঁজছ আকাশ পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টি ইসলামের কাছে মাথানত করেছে আল্লাহর বিধানের কাছে মাথানত করেছে তাদের আর কোনো পরিবর্তন করার অন্য কিছু গ্রহণ করার সুযোগ নাই আমাদের আছে বিদায় আমরা বিভ্রান্ত হচ্ছি আমরা যদি এই অধিকার দেওয়ার পরেও যদি ইসলামকে গ্রহণ করতাম পৃথিবীতে কাঙ্ক্ষিত শান্তি ফিরে আসত কারণ ইসলাম গ্রহণ করে তারা শান্তিতে আছে শান্তি কোথায় আছে গহীন জঙ্গলে আছে হিংস্র বাঘদের কাছে আছে শ্রীগালদের কাছে বন্য প্রাণীদের কাছে আছে সাগরতলার জল জলচ্ছদ্দের কাছে আছে আকাশের বিহঙ্গদের কাছে আছে কোন অশান্তি সেখানে নেই শুধু মানব সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবগুলোর ভিতরে অশান্তির দাবানল দলছে ইসলামকে গ্রহণ না করার কারণ প্রিয় ভাইরা এর কোন বলতে চাই আমাদেরকে আমার সামনে যারা উপস্থিত আছে আমি তাদেরকে আবার বলতে চাই ইসলামী আন্দোলনটা কি ইসলাম তো কিছু বুঝলাম এই ইসলামকে জীবনের উপরে প্রতিষ্ঠা করার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয় করার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লাগবে এক অব্যাহত প্রয়াস প্রচেষ্টা এটা আর কোনো জগতে প্রয়োজন নাই পশুর জগতে পাখির জগতে প্রয়োজন নাই এবং সেখানে আল্লাহ ইসলামের প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে মানুষের জন্য আল্লাহ তালা বিধান রচনা করেছে বিধান প্রতিষ্ঠা করেন নাই এই কাজটা আমাদের উপরে আছে বিধে আমাদের উপরে খেলাফতের দায়িত্ব রয়েছে এবং সমস্ত পৈগাম্বরদেরকে বলছে তোমরা ইসলামের এই বিধি বিধান প্রতিষ্ঠা করো নিজের জীবনের পরিবারের সমাজে আন আকিম উদ্দিন দিনকে কায়েম করো এই দিনকে কায়েম করার এই প্রচেষ্টার নামেই হলো আন্দোলন প্রচেষ্টা ইটস এ ট্রেমেন্ডাস আনরিমেটিং এ স্ট্রাগল এটা হচ্ছে এক দীর্ঘমেয়াদি কঠিন এক যুদ্ধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জাহালিয়তকে বিদরিত করে সত্যকে দিনকে গ্রহণ করা প্রতিষ্ঠা করা প্রিয় ভাইয়েরা কেন আমরা এই এই ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হব এর পুরস্কার কি এর প্রয়োজনটা কি সময়ের দিয়ে তাকে আমি কথা একেবারেই কোনো বাড়াই কথা বলতে পারছে না শব্দ গুনে গুনে বলতে হচ্ছে আমরা এই জন্য ইসলামের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হব এটা আমাদের ইমানের দাবি শহীদ মালেক ভাই যেন কথাটাকে সবচেয়ে সুন্দর করে বলেছেন জিন্দেগির চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে আমি ইসলামী আন্দোলনকেই কবুল করে নিয়েছি বস্তুত এই ছিল আমার ইমানের দাবি কিভাবে বুঝেছেন কথাটা তিনি আর বলেন মায়ের বন্ধন ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার আর কোনো বন্ধন নেই বৃহত্তর কল্যাণের পথে ইসলামী আন্দোলনের পথে এই বন্ধনকে ছিটতেই হবে প্রিয় ভাইয়েরা এদিন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছিল আল্লাহ তালের পেহম্বর এবং তার সাথীদের রসুলদের উপরে আল্লাহর আরো কিছু দায়িত্ব এবং রসুলকে অনুকরণ করার ক্ষেত্রে তারা সমগ্র পৃথিবীর মানব জাতির সামনে মানদণ্ড সে সাহাবা ইকরামের গোষ্ঠী ছিল সমগ্র জীবন ইসলামের এই আন্দোলনকে নিয়ে তাদের জীবন কেটেছে ইবনে মাসুদ বলেন আখতার আল্লাহ আমাদেরকে বাসাই করেছেন মোহাম্মদ রসুল আর সাহাবি হওয়ার জন্য আর আমাদের একটাই কাজ ছিল বলে একমতি দিন আল্লাহ দিন কায়মের এই যুদ্ধে আমাদের জীবন শেষ হয়ে গেছে এটাই ছিল আমাদের কাজ এটা জীবনের কোন একটা খণ্ডিত অংশ কিছু সময়ের কাজ নয়
খন্দকের জমিনের মাটি খনন করছিল সুল্লা তাদের জন্য দোয়া করছেন আল্লাহ ইব্রাহিম বাকি তিনজন আগে দুইজন মোমেন্দের জানমাল কে আল্লাহ তো এই জন্য কিনে নিয়েছেন আল্লাহর কিনে নেওয়ার কি প্রয়োজন বুঝার জন্য গোলামদের কাছে আবার কিসের কেনা বেসা আল্লাহ বলছে আমি তোমাদেরকে জান দিয়েছি জীবন দিয়েছি সবকিছু দিয়েছি আমি কিনে নিলাম তোমাদের প্রতি দয়া করে তোমাদেরকে বিনিময়ে জান্নাত দেব আর কিনে নিলাম শুধু একটা কাজের জন্য পশু থেকে কোরবানির হাট থেকে আমরা যে পশু কিনি এটা দিয়ে তো বহু কাজ করা যায় কিন্তু এটা কেনা হয়েছে একটা কিছুর জন্য আল্লাহর প্রতি কোরবান করার জন্য এটা দিয়ে নাঙ্গল চাষা এটা দিয়ে দান মাড়ানো এটা দিয়ে গরু গাড়ি চালানো এগুলা করা যেত কিন্তু এগুলা বইতো না কারণ এটা কি কেনা হয়েছে তোমরা আল্লাহ দিন প্রতিষ্ঠা করা লড়াই করো প্রচেষ্টা চালাও জাহেদারা কি জানে কি বলে আমি তো বুঝতে পারি না জাহান নামের আগুন থেকে কোন অজিবা তার মুক্তি দিবে কোন অজিবা জব তপ করলে সকাল বেলায় সে জাহান নাম থেকে বাসবে কোরআন শরীফ কি বুঝো আমি কি তোমাদেরকে ওই ব্যবসার কথা বলবো না যা তোমাদেরকে আমার দাও দাও আগুন থেকে তোমাদেরকে রেহাই দেবে জাহান নামের মালিক বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন তু মেন তোমরা ইমান আলো আল্লাহ এবং রসুলের পরে আর জাহাদ করো তুমি যান মাল দিয়ে আল্লাহর দিনের জন্য বিতর্ক করছিল কোন কাজটা আল্লাহ বেশি পছন্দ করে কেউ বলছেন আল্লাহর ঘরে আবাদত করা কেউ বলছে হাজিদেরকে পানি পান করা কেউ বলতে তাহাজ্য পড়া বিতর্কের সময় রসুল্লাহ ঢুকলেন বলছে তোমরা কে নিয়ে বিতর্ক করছো একজন বললেন আমলের ভিতরে শ্রেষ্ঠ কোনটি এ নিয়ে বিতর্ক করছে রসুল্লাহ চুপ রইলেন এরপরে ডাক্তার ডেকে বললেন তোমাদের বিষয়ের পরে আল্লাহ বিতান নাজর হয়েছে তোমরা কি হাজিদেরকে পানি পান করানো আর কাবা ঘরে আবাদ করা কাবা ঘরে আবাদত করা যেখানে এক লাখ এরকম নাকি কমান আয়মান 
তোমরা কি ইমানের পরে হাজিদেরকে পানি পান করানো আর কাবা করে এতে কাপ করা আর কাবা করে আবাদ করা আর আল্লাহর প্রতি জেহাদ করা কি এক বরাবর মনে করো তোমরা মনে করতে পারো আল্লাহর নিকটে কখনো এক বরাবর ন আল্লাহ তো আলমদেরকে হেদায়ত দেবে না যারা আল্লাহ থেকে কি আনসার কথা বলে আল্লাহ বলেন ঘরে বসে বন্দেগি করা তাহাজ্জত করা গবেষণা করা কত কাজে আছে আল্লাহর কাছে সব কিছুর উপরে মুজাহিদদের গুরুত্ব যারা আল্লাহ তিন কায়মের যুদ্ধ করছে তাদের মোকাবেলা কেউ দাঁড়াতে পারবে না আল্লাহ তালা ওহি করলেন কোরআনে চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের বিজয় কত উড়াচ্ছে কিন্তু মানুষ কি হাঙ্গা ক্ষুদাকে জয় করতে পেরেছে পৃথিবীর এক শত কোটি মানুষ ক্ষুদার্থ হাঙ্গরি কোটি কোটি মানব শিশু পুষ্টিহীনতায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছে আরো কোটি কোটি মানব সন্তান তাদের কাছে জ্ঞানের আলো জ্বালাবার কিছু নাই মানব তো আছে তার অর্থ ব্যয় করতেছে শুধু বোমা বানাবার জন্য মিসাইল সুলপ্রিং অ্যান্টি মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসীর ক্ষেপণাস্ত্র জন্ম দিচ্ছে কি মর্মান্তিক মানুষ কি শান্তিকে জয় করতে পেরেছে মানুষের মনে পরিবারে ঘরে ঘরে অশান্তির আগুন চলছে কেন এক নিউ ইয়র্ক শহর স্বপ্নের শহর পৃথিবীর মানুষের জন্য আমেরিকার রাজধানী না হলেও রাজধানী শুধু সেই শহরে চল্লিশ হাজার মানুষ এক বছরে আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা মিটাচ্ছে কি বেদনা চলছে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্তর লক্ষ ছাত্র ছাত্রী আজ নেশায় আসক্ত আরো অনেক আগের রিপোর্ট আমি দিচ্ছি নেশায় আসক্ত ছড়িয়ে পড়ছে বিকৃতির যৌনাচারের নৈরাজ্য আমাদের জন্মভূমি মতি রহমান মল্লিকের কথা মনে পড়ে এছাড়াও দেখেন কোভিড নাইনটিন এর থাবায় আক্রান্ত কোটি কোটি মানুষ কিভাবে নিরন্ন হাওন্ন করছে মানুষ নীরবে জীবন দিচ্ছে মল্লিক ভাই বলেন এখনো মানুষ মরে পথের পরে এখনো আসেনি সুখ ঘরে ঘরে কি করে তাহলে তুমি নেবে বিশ্রাম কি করে তাহলে ছেড়ে দেবে সংগ্রাম প্রিয় ভাইয়েরা কি করে তাহলে তুমি নেবে বিশ্রাম নিজকে জিজ্ঞাসা করে কি করবে তাহলে ছেড়ে দেবে সংগ্রাম আজ কুপুরির ভাইয়ের আছে আক্রান্ত লাখ লাখ ডাক্তার লাখ লাখ ইঞ্জিনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মানবতার কি প্রয়োজন এরা নিজেদের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে বিশ্ব মানবতার লাখ লাখ চিকিৎসক বিজ্ঞানীর ডাক্তারের ইঞ্জিনিয়ারের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের পিএইচডি হোল্ডারের পৃথিবীর মানবতার কোন জরুরত না কোন প্রয়োজন যারা কুপুরের ভাইয়ের আছে আক্রান্ত প্রিয় ভাইয়েরা মানবতার কি প্রয়োজন এই তরুণেরা আজকে প্রয়োজন মানবতার মুক্তির গণতন্ত্রের নামে মানুষের রক্ত মাংস শোষণ করে পুঁজিবাদ অগণিত নরকঙ্কাল ছেড়ে দিয়েছিল জমিনে সমাজতন্ত্র উঘাত থেকে আত্মাটুকু ছিনিয়ে নিয়েছে একটি হলো উষ্ণমণ্ডল আর একটি হচ্ছে হিমমণ্ডল পুঁজিবাদের উষ্ণমণ্ডল সমাজতন্ত্রের হিমমণ্ডল মানবতার বিকাশের কোনো ক্ষেত্র নয় মানুষের জন্য প্রয়োজন ইসলাম ছাড়া এই খবর কারো কাছে আছে মানবতার মুক্তির জন্য আর একটি যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়েছে ওটাই ইসলামী আন্দোলন কোরআন সেই যুদ্ধের আহ্বান করছে তোমরা কেন সে লড়াইয়ে যাচ্ছ না বলছে 
কি মানবতাবাদী আয়া সমগ্র পৃথিবীর মানব জাতির লোম শিহরে যাওয়ার বিষয় কি হলো তোমাদের তোমরা কি নির্যাতিত নিপীড়িত নারী পুরুষ বৃদ্ধ যারা চিৎকার করে জালেমদের জুলমে আল্লাহকে বলছে পরবর দিগার জালেমদের উদ্দেশিত জনপদ থেকে আমাদেরকে বের করে দাও আমাদের জন্য কোন সাহায্য করে তুমি পাঠাও তোমার পক্ষ থেকে আল্লাহ তাদের জন্য তাদের মুক্তির সংগ্রামে তোমরা কি এগিয়ে যাবে না তারা হিন্দু মুসলিম কোন প্রশ্ন মানুষের চিৎকার সমগ্র পৃথিবী আরেকবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে সর্বশেষ বলতে চাই এই আন্দোলন তো একা সম্ভব নয় পৃথিবীর এই পরিবর্তন কোন এক মানব কোন পয়গাম্বরের পক্ষেও সম্ভব নয় সম্ভব একটা সংগঠন জন্ম দিতে হবে কতগুলো মানুষ জমা হতে হবে সে মানুষগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আল্লাহ তাদের পরিচয় দিয়ে বলেন মোহাম্মদ সে মানুষগুলোর যে বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একদল মানুষ একদল যুবক পৃথিবীর জমিনের উপরে খাড়া হতে হবে মানবতার মুক্তির প্রয়োজন তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য আসিদ্দাউল কুফার তারা কুফুরের মোকাবেলায় আপোষে হাউড এগেন্স্ট দ্য ডিসবিলিভার্স কুফুরের দম্ব অহংকার নির্যাতন কোন কিছুকেই তারা পরোয়া করবে না অনুগ্রহ তারই সন্তুষ্টি কামনা করে Bounty from Allah and His pleasure. Tadir chahara eru chhe bandagir. Obodiyo te chinna. Seema hum fi ujuhim. Minasar is sujood. Their mark is their faces. From trace of prostration. Tadir ke dekhle Allah ko tha mune hoi. Iza ru zukar Allah. Iza ru zukar Allah. Dara dhano Allah sharao. Tadir ke dekhle akara tir ko tha. Allah ko tha mune pade. এই জাতের একদল মানুষ জমিনের উপরে খড়া হওয়া হে তরুণেরা তোমরা সে কাফেলায় শরীর খাও নিছক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কোনো লাভ নেই বিশ্বের এগুলোর কোনো অভাব পড়ে নাই পৃথিবী আজ যে যুদ্ধের জন্য হাহাকার করছে তুমি ডাক্তার হও ইঞ্জিনিয়ার হও যেই হোক সে লড়াইয়ের কাতারে সামের হও রসুল্লা তাই তো বলছেন আমি তোমাদেরকে ওই পাঁচটা বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যা আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে তোমরা জমাত কায়েম করো সংগঠিত হোলাম জমাত জমাত ভিতরে কোন ইসলাম নাই কোন মুসলিম দেখতে পারে না যা কোন তুম সালাহাদুম তিনজন মানুষ যদি থাকো একজনকে আমির বানাও সংগঠন করে দিন হে তরুণরা সংগঠন গড়ে তো সংগঠনের জাল বিস্তার করো এই সংগঠনই হচ্ছে জাহিয়তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ট্রেন তোমাদের নেতার আদেশকে মেনে চলো শুনো এবং ত্যাগ করো প্রয়োজনে সমস্ত গুণা থেকে তোমরা হিজরত করো প্রয়োজনে জন্মভূমি থেকে হিজরত করো বল যে হাত ফিসাবিল্লাহ আর তোমাদের কাজ হবে আল্লাহ তারা দিন দুনিয়ার পর প্রতিষ্ঠা করার জাতির গর্বিত সন্তানদেরকে আমি প্রত্যাশা রাখছি তোমরা তোমাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর তোমরা তোমাদের যোগ্যতার আলপনা 
একে দাও জ্ঞানের উচ্চ থেকে উচ্চতর শ্রেণীতে আল্লাহ তালা তোমাদের সাথে হন আল্লাহ তালা এই কথাগুলো থেকে আমাদেরকে বলার আলো দিশা দিন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি বিদায় হতে চাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি